మిమ్మల్ని నమస్కారం మనిషి అన్న తర్వాత ఆ మాత్రం చేయపోతే పైగా డబ్బున్న వాళ్ళు మీలాంటి వాళ్ళు సాయం చేస్తే పుణ్యం పురుషార్థం దక్కుతుంది కదా అంతే కదా బాబా అబ్బా ఇల్లు పెద్దదే ఖర్చు పెంచవచ్చు ఇదిగో మీ ఇద్దరికి ముందే నేను చెప్తున్నా మేడం గారు డబ్బు ఎంత కావాలని అడిగితే ఫిగర్ నేనే చెప్తా అబ్బాయి సమానంగా పంచుకోవాలి ముందే చెప్తున్నా ఇది చాలా అన్యాయం అసలు కాపాడింది నేను ఓకే తల్లి బిడ్డ అన్యాయం ఒక ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకో అలా అన్నా బాగుంది మిమ్మల్ని సేవ్ చేసిన వాళ్ళు వస్తా అని ఫోన్ చేశారు మేడం హలో రండి కూర్చోండి ఎలా ఉన్నారు మేడం రండి ఐ ఫైన్ ఏం తీసుకుంటా ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటా అండి ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీ వారు మేడం గారికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అవును నా మనసుకు నచ్చిన మనిషి ఇంకా కనిపించలేదు ప్రతి వాళ్ళు నా ఆస్తిని చూస్తారు కానీ నన్ను అర్థం చేసుకునే మనిషి ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు అంతేలేండి మీలాంటి అందగతికి మొగుడు దొరకటం అంత తేలిక కాదు అందులో నువ్వు మేడం గారి మనసు చాలా సున్నితమైంది చిన్న విషయానికి కూడా బాగా అర్థమైపోతారు కాబోయే మోడు కష్టపెట్టకూడదు కదా నా దృష్టిలో భార్యాభర్తలంటే సీతారాముడు వాళ్ళకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కలిసే ఉన్నారు అందుకే ఇన్ని తరాలైనా మనకు వాళ్ళు ఆదర్శ దంపతులు నా దృష్టిలో భార్య అంటే మగోళ్ళు సగం ఆవిడికి తలనొప్పి వస్తే మనం అమృతాంజనం రాసుకోవాలి ఆవిడికి జ్వరం వస్తే మనం టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఆవిడికి ఎక్కడైనా కాల్తే మనం బర్నాలు రాసుకోవాలి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆవిడ గర్భిణీ అయితే మనం ప్రసవించాలి నా దృష్టిలో వైఫ్ అంటే వెలకట్లేని వజ్రం అండి ఆవిడ ఉద్యోగాలని వంటలని కష్టపెట్టకుండా తోడుగా నీడగా గుండెల్లో గుడికట్టి రోజు కర్పూర హారతలు ఇవ్వాలండి అదండి నాకు భార్యపై ఉన్న ఒపీనియన్ వెరీ గుడ్ చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం అవును మీ ముగ్గురులో ఎవరికైనా పెళ్ళైందా నాకు కాలేదు మేడం వీళ్ళిద్దరికీ కాలేదంటే నాకెలా అవుతుంది నాకు అవలేదు మేడం మీరు నాకు ప్రాణదానం చేసిన వ్యక్తులు మీ మాటలు నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేశాయి అందుకే నేను ఒక డెసిషన్కి వచ్చాను మీ ముగ్గురులో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అయితే మా రాంబాబుని పెళ్లి చేసుకోండి మేడం మా చంద్రాన్ని చేసుకోండి అలా కాదులేండి వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళని చేసుకోండి ఆహా చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అండి మీరు మీ ముక్కులు నాకు చాలా బాగా నచ్చారు ఒక వారం రోజుల్లో మీలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకునేది డిసైడ్ చేస్తాను అర్థమైంది కదా ఇక నుంచి మీ బిహేవియర్ మీద కన్నేసించుతాను 
నాకు నచ్చిన వాళ్ళకి మంచి మార్కులు కూడా వేస్తాను ఆగండి అక్కడ అమ్మమ్మ ఏమి నటనలు మీ నటన సినిమా వాళ్ళు చూస్తే మీ ఇద్దరికే ఆస్కారే ఏంటి నీకు పెళ్లి అవ్వలేదా అవును నువ్వు మాత్రం ఏంటి రీసెంట్ గానే కదా పెళ్ళైంది నీకు నీకు మాత్రం పెళ్లి అయిన పెళ్ళి అవ్వలేదా అంత ఆశ్చర్యలు కూడా నేను రామబాబు అనుకుంటున్నా రే మీరు ఎన్నెన్ని అనుకుంటా నాకేం భయం లేదు చిట్ట చివరికి సుందర్ ని పెళ్లి చేస్తున్నది నేనే ఆ స్త్రీ కన్య కాలనీ కొంటాను దాని మీద పగ తెచ్చుకుంటాను అంటే సుందరి నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటుందని మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయావా నా క్యామెర మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది అంతమ్మ ఎందుకంటే ముందు అసలు మన ముగ్గురికి పెళ్ళైందన్న విషయం దొంగల్లాగా ఒకడికి తెలియకుండా ఒకడు సుందరి దగ్గర రివీల్ చేయకూడదు ఇదిగో ముఖ్యంగా రాంబాబు నీకు చెప్తున్నాను నేను చెప్పదు కదా నీకు కూడా చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది అందరు రాంబాబు అని ఉంటారండి ఇలా గొడవలు వస్తాయని మనం మర్యాదగా జెంటిల్ మెన్ అగ్రిమెంట్ కి రావాలి ఒట్టేయండి సుందరి ముగ్గురులో ఒకళ్ళనే పెళ్లి చేసుకుంటే మిగతా ఇద్దరి పరిస్థితి ఏంటి అదాని డౌట్ యా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలా సుందరి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళిద్దరికి చిరొక కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి ఓకే 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 డన్ పిచ్చి నా బచ్చాల కాపాడింది నేనైతే క్రెడిట్ మీరు కొట్టేసి సుందరికి మొగుడైపోవాలనుకుంటున్నారా సుందరిని వారం రోజుల్లో పడగొట్టి మీ ఇద్దరికి షాక్ ఇస్తాను మీ ఇద్దరిలోకి కుర్రాన్ని ఉత్సాహవంతుడిని సుందరి నాక్ కాకుండా మీకెలా పడుతుందిరా నా లేటెస్ట్ తెలివితేటలతో ఆ సుందరిని లూప్ లైన్ లోకి లాగి ఆమె ఆస్తికి వారసుడిని కాకపోతే నా పేరు చంద్రం కాదురా హైట్ తక్కువ ఏజ్ ఎక్కువ అనుకుంటున్నారేమో అసలు ఈ పర్సనాలిటీ అంటేనే అమ్మాయిలు పడిచేస్తారా జుట్టు ఊడింది అని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారేమో ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు సుందరిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ కాలనీకి ఓనర్ అవుతా ఛాలెంజ్ వెళ్ళిపోయింది ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అబ్బా ఇంత దగ్గరగా వచ్చేసిందేటి కన్యానా శ్రీకన్య నా ఇంటికి వచ్చి నా పక్కనే నిలబడినట్టుగా ఉంది అవునరా మీ ఎదురుగానే ఉన్నాను ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావురా సిగ్గులేదురా ముసలి వెధవా నేనే ముసలి కాదు అసలు ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నావురా ఈ వెధవ పని అది కాదు కన్యా నీకేమో నీ మొగులు లేడు నాకేమో నా పెళ్ళ మరో ఒకటి లేచిపోయింది ఇద్దరికి లాంగ్ గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా కాబట్టి కాబట్టి నన్ను ఉంచుకుంటావా పోని పెంచుకుంటావా ఫ్యాన్ని ఐదులో పెట్టి దాని కింద నిలబెడితే గిరగ రాత్రికి బోర్లా పడతావు నీకు నేను కావాలరా ఫ్యాన్ ఐదులో కాకుండా ఒకటిలో పెట్టచ్చు కదా అయితే నా రేపు మాప పోయే వాడమని వదిలేస్తున్నాను లేకపోతే నిన్ను అంత భాగ్యమా అలా కానీ నీ చేతిలో చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కన్యా శ్రీ కన్యా అలా చూస్తావంటి ఇలారా నేనే వస్తాను నీకు నేను అర్జెంట్ ఇవ్వాలి ఐదు నెలలు మొత్తం పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఈ కాలు ఎంత కమ్ముతావు ఎందుకు ఎందుక కొంటానికి అంత డబ్బుందా ఎంత కావాలో చెప్పు నీకు పది లక్షల పది లక్షల కోటి రూపాయల సింగిల్ పేమెంట్ డబుల్ పేమెంట్ చెక్క అంత వద్దులే ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వు ఈ కాలు నీ పేరు మీద రాసేస్తాను పరమ బ్యావర్స్ గళ్ళ కనపడుతున్నానా పరమ బుడింగ్ గళ్ళ కనపడుతున్నానా నా కెపాసిటీకి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కొరగలను హైటెక్ సిటీ కొరగలను కానీ శ్రీ కన్యా కాలనీ ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నానో తెలుసా పక్క ప్రతీకారం ద్వేషం శ్రీ కన్యా కాలనీ బోర్డు కొట్టేసి రాంబాబు కాలనీ బోర్డు పెట్టాలి అదే నా ఆశయం ఏమండి బాబుకి ఫీజు కట్టాలండి ముందు ఆ పంచుడు ఇప్పుడే చెప్పాలి నువ్వు ఫీజు గురించి బాబుకి స్కూల్ ఫీజు కడదామని స్కూల్ ఫీజు అంటే స్కూలే కట్టిస్తా అంటే మేస్త్రి ఉద్యోగం చేస్తున్నారా చిలిపి నువ్వు మేస్త్రి ఉద్యోగం కాదే ఒక్క వారం ఆగు కోట్ల రూపాయలకి సోలో ఓనర్ అవుతానే సమస్త్రి మెళ్ళో ఒక్క తాళి పుట్టే ఉందంటే నీకు మరి నాలుగు ఐదు కట్టించుకుంటే బాగుంటది కదండి జోక్లేస్తావే నువ్వు సావిత్రి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఇన్ని సంవత్సరాలైనా 
నిన్ను సుఖపెట్టలేకపోయానే మెళ్ళో ఒక్క తాళి పుట్టుతోనే వదిలేశాను నల్ల పూసలు కొలుసలేదు చేతి గాజు లేవు నడువుకు వడ్డానం లేదు ఒక్క చంద్రహారం కూడా లేదే వారం రోజులు వారం రోజుల్లో చంద్రా ప్రదర్శించి మొత్తం చీరలు తెచ్చేస్తాను ఒళ్ళంతా జ్యువెలరీ నింపేసి నిన్ను లక్ష్మీదేవిలా కలకలాడేట్ చేస్తానే నాకేంట్రా భయం ఒక్క వారం రోజులు ఆగురా నీ బాబు రాంబాబు అంటే ఏంటో చూపిస్తాను నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళు వెళ్ళు స్కూల్కి నువ్వు పదా లోపల పదా కూర్చో ఎందుకండి కూర్చో పలవి దీంట్లో కాళ్ళు పెట్టు ఏంటండి ఇది ప్లీజ్ ఏమండి మీరెందుకండి నా కాళ్ళు పట్టుకుంటారు మీరేం తప్పు చేశారని నేను చాలా తప్పులు చేశాను పలవి నిన్ను ఎంతో కష్టపెట్టాను సారీ చెప్పి సరిపోతుంది కదండి ఈ నీళ్లతో నీళ్లు కాదు బిస్లరీ వాటర్ నీకోసం రెండు కొంటే ఒకటి ఫ్రీగా ఇచ్చారు నీ కాళ్ళు కడిగితే నా పాపాలని పోతే పల్లవి నెత్తి మీద చల్లుకోవడం ఏంటండి నువ్వు నా అదృష్ట దేవతవి ఆ రోజు నువ్వు మన పెళ్లి కొప్పుకొని ఉండకపోతే ఈ రోజు ఇంత సడన్ గా ఇంత అదృష్టం నాకు పబులు గమ్మల అంటుకునేది కాదు థ్యాంక్స్ అండి మళ్ళీ మీరు చేంజ్ అయ్యారు అదే పదివేలు పదివేలు కాదు లక్షలు కోట్లు అంత చేంజ్ వస్తుందని తెలిస్తే ఎవడైనా చేంజ్ అవ్వాల్సిందే పళ్ళు మీరు ఇలా తోడుగా ఉంటే నా ప్రాణమైనా ఇస్తానండి అంత మాట నాకు పల్లవి నేను అడిగినప్పుడు ఒక చిన్న కోరిక కాదనకూడదు ఏంటిది ఒక దాంతో పళ్ళు తళతళ రెండో దాంతో ఒళ్ళు మిలమిల ఏంటి ఇవాళ సోపేస్తున్నారు అంటే భార్యకి భర్త సేవలు చేయడం సోపేయడమా నీకు చాలా ఇష్టమని వేడి నీళ్లు కాచి బాత్రూమ్ లో పెట్టాను స్నానం చేసిరా ఇదేంటండి ఊపే అంటే ఉప్మా పెసరట్టు అయితే తీపి అదేంటి తినిపించండి ఓహో తప్పకుండా చూడు డార్లింగ్ నువ్విలా టీవీగా టిఫిన్ తిని టీవీ ముందు కూర్చుని ఈ టీవీలో చెత్తా చెదారం అనే డైలీ జమినీలో నీ అంత చూస్తా అనే వీక్లీ చూస్తూ ఉండు ఈలోగా నువ్వు విడిచిన బట్టలన్నీ ఉతికేసి మధ్యాహ్నం నీకు కావాల్సిన వంట రెడీ చేయాలి అయ్యో నీకెందుకండి అంత శ్రమ ఇంతకాలం నా కోసం పడింది శ్రమ కాదా ఇంకా జీవితంలో ఎంతకాలం శ్రమ పడతావు సైలు చాలు సైలు చాలు ఇకనైనా నీ సేవలో నన్ను తరించని ధనలక్ష్మి నన్ను వరించని మీలో ఈ మార్పు చూస్తుంటే నాకు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టుందండి ఓన్లీ ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్రీగా వచ్చినట్టు ఐఎమ్ సో లక్కీ ఇక జీవితాంతం నీ కోసం సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాను లేదు నేనే చేస్తాను అవసరమైతే సంతకం అడుగుతాను పెట్టి సంతకమా ఎందుకు అంటే అదే ప్రేమతో సంతకం ఆటోగ్రాఫ్స్ పేపర్ మీద నువ్వు ఆ సంతకం పెడితే కోట్ల ఆస్తితో సుందరి నా సొంతం అవుతుంది శ్రీరామచంద్రబాబులు నన్నే కాఫీ తగ్గించండి ఫ్రిజ్ లో పెట్టు వచ్చి తాగుతా లేకపోతే <laughs> 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 వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు కదా నువ్వు కూడా ఏదైనా చెప్పు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇంట్లో బియ్యము సరుకులు అయిపోయాయి వచ్చేటప్పుడు తీసుకురా వచ్చేటప్పుడు నాలుగు సూపర్ మార్కెట్లు రెండు ఫ్రూట్ స్టాల్స్ డిక్కీలో వేసుకొస్తా పిచ్చిమోహన్ డైరెక్ట్ చేస్తేనే ఫ్లైట్ ఎక్కినట్టు ఫీల్ అయిపోతుంది మ్యాటర్ తెలిస్తే హార్ట్ అటాకే ఎవరికి మీకా మాకెందుకు మీకు పెళ్ళైందని నాకు తెలిసింది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ మేడం కు పోస్ట్ చేస్తావా వచ్చేది ఎందుకు డైరెక్ట్ గానే చెప్తాను ఇదే నీ ఆఖరి నిర్ణయమా ఎస్ సైడ్ లో ఒకసారి కార్ ఆఫ్ ఆఫ్ చెప్తా ఆపు ఆప దిగు దిగితే రా దిగు దిగుతున్నా రే రే బండి రా ఏ పట్టండి బండి ఎందుకు ఎందుకు ఏంటి సోచన్యం ఇద్దరు ఒకేసారి కాల్ పట్టుకుంటాం
ఇవి చేతులు కాదు కాళ్ళు అనుకో అనుకోరా బాబు ఈ రహస్యాన్ని గ్యాస్ లాగా కడుపులో దాచుకోవడానికి ఏం తీసుకుంటారు ఏమిస్తారు భక్తితో ఆకో పువ్వు ఆకు మీ నోట్లో వేసుకోండి పువ్వు మీ చెవిలో పెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి ఈ ఉంగరం అమ్మ ఇదిగో ఈ వాచి గొలుసు ఇవి టెంపరీగా అడ్జస్ట్ అవుతాయి సరిపోతాయా ఆ తర్వాత నా మూడ్ ను బట్టి నాకు ఏం కావాలో నేనే అడుగుతాను వీడితో డిస్కషన్ అనవసరం అన్యాయంతో చేస్తున్నాడు రా కాదా నానా మీరు చేస్తున్నది అన్యాయం వెళ్ళండి సార్ కర్మరా బాబు రండి బాబు కారెక్కండి ఇదిగా చేతికి వాచి వంకరాలో చూడలేదా అదే ఎక్కడే అని అడుగుతున్నాను సూపర్ పార్టీ వాడు దొరికింది అది సరే కానీ ఇంకా రేపటి ఏర్పాట్లు అన్ని జరుగుతున్నాయా దేనికి దేనికి ఏమిటరా రేపు మేడం గారు పుట్టినరోజు కదా విన్నారు కదా సూపర్ ఛాన్స్ మంచి ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి మేడం గారిని డామ్మని పడేయండి అదే చెప్తున్నా కూడా డబ్బు కోసం కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని వదిలేస్తాడా మనిషి చూసి మంచివాడు కానీ ఇలాంటి పని చేస్తాడు అనుకోలేదు ఆయన ఏం చేస్తావు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇన్ని కష్టాలు ఇచ్చాడా దేవుడు టీవీ ఆన్ చేయాలంటేనే భయం వేస్తోంది పిచ్చి టీవీ నిన్ను సెకండ్ హ్యాండ్ కమితే మేడం కి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు ఎవడి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారండి నా పెళ్ళంతో కంట తడి పెట్టించేది ఏది నా కళ్ళ ముందు ఉండడానికి వీలేదు ఎవడి ఇప్పుడు నన్ను కాపీ కొట్టి ఇంట్లోంచి ఏదో తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తారు అందుకే అంటారు ఐస్ ఫ్రూట్ చేకాలు కానీ నాకూడదని ఫ్లో ఫాలో అయిపోవడమే చూడండి తప్పంతా ఆడవాళ్ళది ఈ మగాళ్ళు పెట్టే ఐస్ కి కరిగిపోయి సెంటిమెంట్ కి లొంగిపోయి ఇలా కుంగిపోతున్నాం మీ వల్ల కాదంటే చెప్పండి నేను చూసుకుంటాను హలో ఈవినింగ్ పార్టీకి తప్పకుండా రావాలి హలో వాళ్ళు వచ్చారా నువ్వే ఫస్ట్ అవునా అయితే ఒక యాభై మార్కులు ఎక్కువ సరిపోతాయా మీకోసం ఏం తెచ్చాను చూడండి అటు చూడు ఏంటా ఉద్దేశం 
మేడం కృష్ణుడు పంపిస్తావా ఏం తప్ప తప్పు కాదు ద్రోహం మేడం కృష్ణుడు లాంటి భర్త వచ్చి బోల్డ్ అంత మంది సౌత్ తో కొట్టుతామనే నీ ఉద్దేశం ఎనీ హౌ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే మేడం థాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ప్రేమతో తాజ్ మహల్ మేడం వావ్ అద్భుతం ఏంటి అద్భుతం ఎవడడు ఎవడో కట్టిన ప్రేమ సమాధికి నాకలో దీన్ని చూసి తెగ ముచ్చట పడిపోతున్నారే చెప్పించాలే గానీ నువ్వేంటి ఒడ్డు చేతులతో ఊపుకుంటూ వచ్చావు ఇలాంటి ప్రెజెంటేషన్స్ ఎన్ని తెచ్చినా ఆవిడ స్థాయిని కించపరిచినట్టే అవుతుంది ఓహో అలా వచ్చావా ఇదేంటి ఏ సినిమా టికెట్ మేడం పేరు మీద గుళ్ళు అర్చన చేయించి ఆ ఐదు వందల మందికి అన్నదానం చేసిన టికెట్ అయ్యి బాబు నీకు వంద నీ బొందేం కాదు నీకు ట్వంటీ మైనస్ ఎందుకంటే మైనస్ అన్నదానం చేస్తే పేదవాళ్ళకి ఆకలి తీరుతుంది కానీ మేడం గారికి ఏమి మిగిలిద్ది బోలెడంత పుణ్యం మీరు ముగ్గురు నా మీద చూపించిన అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ సాయంత్రం పార్టీలో అన్ని దగ్గరుండి చూసుకోవాలి మీ అత్త ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది కరెక్ట్ గా నా పర్సనాలిటీకి సరిపోతుంది అదే కళ్ళతో చూడు నీ కూతురులాగా లేదు అదే కళ్ళతో నువ్వు చూడు నీ చెల్లిలా కనపడుతుంది ఆఖర్లేదు ఇదే కళ్ళతో చూస్తున్నాను నిజంగానే నా చెల్లెలు వస్తుంది ఇదేంటి బాగు నా పేడం ఎక్కడికి వస్తుంది హాయ్ సుందరి ఏ హాయ్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైపోయావే ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేశాను తెలుసా నేను ఇప్పుడు మా అమ్మతో ఉండట్లేదు ఏ అది వాళ్ళు నా ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏమండి ఒకసారి అలా రండి పదండి వీళ్ళు శ్రీరామచంద్రులు నమస్కారం వీళ్ళలో ఒకరు నాకు లైఫ్ పార్ట్నర్ కాబోతున్నారు అంటే వీళ్ళకి పెళ్లి కాలేదా కాలేదు పర్ఫెక్ట్ బ్యాచులర్స్ ఓహో పైగా పెళ్లి పట్ల కాబోయే భార్య పట్ల వీళ్ళకున్న అభిప్రాయాలు చూసి నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేశారు వెరీ గుడ్ అయితే మీకు కూడా పెళ్లి కాలేదా మేడం చెప్పారుగా ఒకసారి కూడా కాలేదు అరే నర్సరా నేను వస్తున్నాను రాచింది నన్ను ఓహో అరే కేసరా నేను వస్తున్నాను డబ్బులు నా దగ్గర మిమ్మల్ని పిలుస్తారు నీ పుట్టినరోజుకి రావడం నిజంగా నా అదృష్టం హే నా లాంటి అదృష్టవంతురాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళని నీకు పరిచయం చేస్తాను ఒకసారి నీ తెలివు హలో శైలు అక్క చెప్పు పలువి సుందరి శైలు అక్క సావిత్ర అక్క నమస్తే నా అక్కయ్య లాంటి వాళ్ళు మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ మరి ముఖ్యమైన విషయం మన సుందర స్వయంవరానికి వచ్చిన ముగ్గురిని ఒక్కొక్కరుగా మీకు పరిచయం చేస్తాను పదండి రండి అక్క ఈ ముగ్గురులో ఒకరే మన సుందరి చేసుకోబోయే అదృష్టవంతుడు ఇంత వయసు వచ్చింది మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఏ మిస్టర్ మీకు ఏదన్నా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ కడుపు మంటగా ఉన్నట్టుంది వెళ్లి బోన్ చేయండి రండి డిన్నర్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం వద్దులేండి ఇక్కడ చూసిన దానికే మా కడుపులు నిండిపోయాయి నా కెరియర్ లో ఇలాంటి సూపర్ ట్విస్ట్ నేను చూడనే లేదండి అదేం లేదు లేవే నువ్వు మొగుడు కోసం ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసావు కదా ఆ ట్విస్టే అదిరింది మేడం వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకరితో మీకు పెళ్లి అయ్యే వరకు మేము అప్పుడప్పుడు మీతో టచ్ లో ఉండొచ్చు కదా డెఫినెట్లీ మా పల్లవి కావాల్సిన వాళ్ళంటే నాకు చాలా కావాల్సిన వాళ్ళే థ్యాంక్స్ అండి వెళ్దామా ఓకే ఏ ఫ్యాన్ కో వేలాడతావు అనుకుంటే హ్యాపీగా వాక్మెన్ వింటున్నావా అబే ఏం లేదు జరిగిన గొడవకి నానా పాటలు పెడతావు అనుకుంటే హ్యాపీగా పాటలు వింటున్నావా అంటే ఏడ్చి పెడబొబ్బలు పెట్టాలా వెరీ గుడ్ పెళ్లైన ఫస్ట్ డే తర్వాత ఇవాళ మళ్ళీ నచ్చా ఈ మధ్యలో నచ్చకపోవడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి కాదు వందున్నాయి నీ మెడలో తాడి కట్టాక నాకు ఉన్న ఉద్యోగం పోయింది అప్పులు పాలయ్యాను పది మందిలోనూ చీప్ అయ్యాను మిమ్మల్ని చేసుకుని నేను మాత్రం ఏ సుఖపెట్టాను కరెక్ట్ అందుకే అందుకే మన ఇద్దరం హ్యాపీగా విడిపోతా అలాగే నేను నీకేం అన్యాయం చేయను ఒక పాతిక లక్షలు క్యాష్ ఇస్తాను 
తిరగటానికి ఒక కారు కొనిస్తాను వెరీ గుడ్ ఉండటానికి ఒక పెద్ద బంగళా కట్టిస్తాను సూపర్ అంతేకాదు దాంతో నాలుగు పెద్ద బెడ్రూములు కట్టి నాలుగు రూముల్లోనూ నాలుగు టీవీలు పెట్టిస్తాను వాటితో పాటు నలుగురు మొగుళ్ళు కూడా ఉంటారా సరే నా సుఖాన్ని నేను వెతుకుంటున్నాను కదా నీ సుఖాన్ని నువ్వు వెతుక్కో ఒక మంచి వాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకో వాడికి ఎంత కట్టమైనా సరే నేనే ఇస్తాను ఎంత సహృదయులండి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అంతే మీరు ఇంత త్యాగం చేస్తానంటే నాకు ఇంతకంటే ఏం కావాలి మీరు హ్యాపీగా సుందరిని పెళ్లి చేసుకోండి ఈసారైనా నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మంచి మొగుడిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటా ఏమైతే ఏం లే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఏంటే నువ్వు కూడా వాడితో పాటు డిస్కో డాన్స్ అయిపోయావా చేస్తానండి కట్టుకున్న మొగుడు మరో పెళ్లాంతో మేడల్లోను కార్లలోను తిరుగుతున్నాడనే సంతోషంతో డాన్సే కాదు ఊరంతా డబ్బు కొట్టి మరీ చేస్తాను కోటీశ్వరుడు కావాలని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పూజలు చేస్తుంటే పైసా ఖర్చు లేకుండా నేను కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాను కుళ్ళుకు చేస్తున్నావా పోనిలండి నా వల్ల మీరు కోటీశ్వరుల సంతోషంగా ఉంటే నాకు అదే చాలండి ఓ కట్టుకున్న భార్యగా మాట తప్పరుగా చచ్చినా తప్పను మాట తప్పడం మా వంశంలోనే లేదే నాలాంటి పోలికలు ఉన్నా ఇలాంటి కొడుకు ఇంకోటి కావాలా ఏమండి ఉన్న ఈ ఒక్క కొడుకే మీ పోలిక రాలేదు వచ్చేవాడికి వస్తాయన్న గ్యారంటీ ఏముంటుంది చూడండి మీతో ఏడు అడుగులు వేసి ఏడేళ్ళయింది ఇన్నేళ్లుగా మీరు ఏం చెప్పినా తిట్టినా భరించాను ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చెప్పలేదు అవునా అవునే అయితే ఓ పనిచేస్తాను మహాపతివ్రత లిస్ట్ లో నీ పేరు ఫస్ట్ రాయిస్తా అయ్యో అంత పెద్ద రికమెండేషన్ ఎందుకులేండి ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీతో ఆ పిల్ల పెళ్లి చేసుకునే వరకు నేనేం చెప్పినా అది వినాలి నేనేం చేస్తే అది ఒప్పుకోవాలండి అంతే కదా ఇచ్చేసాను ఇది కూడా బిస్లరియే ఒకటి కొంటే రెండు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఎక్కడో విన్నట్టుందా ఏంటే రివర్స్ లో రివెంజ్ డ్రామానా మొగుడిలా చేశాడే అని ఏడవడం మెలో డ్రామా కానీ నాకు అలాంటివి చేతకావు అయితే ఏం చేస్తావు నువ్వు నా పెళ్ళాని వని వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్ సుందరికి చెప్తావా నేను చెప్పను నీతోనే చెప్పిస్తా నువ్వు చెప్పు నాతో చెప్పిస్తావు మరి అంత ఎర్రిపప్పు నేను చెప్పిస్తా నీ నోటితోనే చెప్పిస్తా అక్కడ నేను ఎవరో తెలియనట్టుగా తెగ నటించావుగా ఇప్పుడు నా యాక్టింగ్ కూడా చూడు ఏంటి నాతోనే ఛాలెంజా పెళ్ళం పగబడితే మొగుడలా గిలగిల ఫిట్స్ వచ్చి కొట్టుకుంటాడు మీరు అతి త్వరలో చూస్తారు అమ్మాయికి పూల అవి పంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేదమ్మాంపించారాలేద
మీకు సంగీతంలో ప్రావీణ్యం ఉందా జాతీయ గీతం జనగణమన రెండవచ్చు నేను ఆవిడ భర్తని ఇతనేనా మీరు విడివేస్తున్న భర్త బ్రదర్ మీరు ఎప్పుడు విడాకిస్తున్నారో పర్ఫెక్ట్ గా తెలుస్తే ఆ వెంటనే మేము తమల పక్కన ఇచ్చుకుంటాం వెళ్ళైన ఆడదాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిగ్గులేదురా మేము పెళ్ళైన మగాళ్ళమే బ్రదర్ మీరు మీ ఆవిడ ఎలా వదిలేశారో నన్ను మా ఆవిడ ఏనాడో వదిలేసింది అందుకే జీవితంలో పెళ్ళట్టు చేసుకుంటే పెళ్ళైన పెళ్ళాన్ని చేసుకోవాలని మేము డిసైడ్ అయిపోయాం మీరు మాకు నచ్చా మేము మీకు నచ్చామో లేదు చెప్పండి చాలా అయినా ఆయన ఒకసారి కనుక్కుంటాను పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది నువ్వు నచ్చవలసింది నీకు మనిషి నలుపైనా మనసు మాత్రం చాలా తెలుపు అయ్యో చాలా ఫీల్ అయినట్టున్నారక్క లేదక్క ఈ మాత్రం డోస్ కావాలి వెళ్ళాలంటే ఏమిటో ఈ మొగుళ్ళకు తెలియాలి మమ్మీ ఆ దరిద్రుని ఇక్కడ తీసుకెళ్దామా అమ్మో ఇది ఈ ఫీల్ కవర్రా విమానంలో తీసుకెళ్లి కొట్టడానికి మన బడ్జెట్ సరిపోదు వేరే ఏదైనా చూడు పోనీ తాజ్మహల్కి తీసుకెళ్దామా అయ్యో అక్కడికి తీసుకెళ్లి కొడితే దాన్ని బ్యూటీ పోతుందిరా లోకల్ ఏదైనా చూడు చార్మినార్ చార్మినార్ కొట్టాడుగా ట్రాఫిక్ జామ్ లో ఈజీగా ఎస్కేప్ అవుతాడు వేరే చూడు
ఏంటి చూస్తున్నా అది నిజం కుక్క అదే ఇటు పక్క పోలీసులు ఇటు పక్క ఈ కుక్క ఇక నా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయా వేమన్ తాత వేమన్ తాత నువ్వే కాపాడాలనా ఆడి ఇన్నే ఉంటాడు ఆడి నేను ఇరువా అసలే నేను ఓల్ చిట్టి తెచ్చాన్ని నన్ను ఊరంతా తిప్పిండు ఇలా ఎట్లానే వాడతా అని పని నువ్వు ఏడికి పోయినా నేను ఇరువా నేను గీడు ఒకవేమన్నా గాడు ఒకవేమన్నా వేమన తాత ఓ వేమన తాత 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 బలే ఉన్నాడే ఓ మంచి పద్యం పాడే 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 గా లాటి కడి ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండు దీనితో రెండు వీక్తే కమ్మ గుండు ఇష్టదావి రామ వినరవేమ నీ అబ్బాయి అబ్బో దీనికి ఎంత ఫీల్ అయిపోతారా మావిడ చూడు సిటీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తరిగి తరిగి కొట్టింది శ్రీకన్య కాలనీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో చిత్త కొట్టలు పెట్టింది నేనేమైనా ఫీల్ అయ్యానా దీనికి ఎంత ఫీల్ అయిపోతారా ఏంటి ఏంటి చందు రాత్రి బాగా కుమ్మేశారంట ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇవాళ శ్రావణ శుక్రవారం మేడం కి సెంటిమెంటల్ టచ్ ఇద్దామని గుడికి తీసుకెళ్తున్నా అక్కడే ఉందిరా రామ్ బాబు పాలిటిక్స్ నా బ్రెయిన్ ఏంటో చూపిస్తాను వీడికి నాకు కామన్ మొగడు ఉన్నాడు వాడి చేత వీడిని బుక్ చేయించి కబాడీ ఆడేస్తాను రా కమాన్ మేడం చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు కదా అయ్యా ఆవిడ ఒక కీర్తి రెడ్డి వీడు ఒక పవన్ కళ్యాణం వీళ్ళ తోలి ప్రమా చేసేగ్గు లేకుండా ఇన్నాళ్ళు మా కాపురంలో నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లేదు కనీసం గుడి కూడా తీసుకెళ్లేదు తెలుసా బాధపడకమా ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా హలో నేను పల్లవి చెప్పలవి ఏ టెంపుల్ కు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అక్కడ ఉంటాను చూడు ఇదేంటి నేను ఒకటి కొడితే ఇన్ని మోగుతున్నాయి హలో బ్రదర్ ఇదేంటి ఇక్కడ వచ్చాడు ఎవరు భక్తుడు భక్తుడు మీరు వదిలేసిన గంటలు ఎప్పటికైనా కొట్టాల్సి మీరే కదా బ్రదర్ అయితే వెళ్ళి కొట్ట మీరు పదండి ఎక్కడికి పక్కనే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి అదేంటి ఇవాళ శ్రావణ శుక్రవారం కదా రేపు శ్రావణ శనివారం కదా అందుకని ముందు బిగ్ బాస్ ని దర్శనం చేసుకుంటే తర్వాత వచ్చి మేడం కావచ్చు పదండి మన ఊడ్ బియ్యా మన ఊడ్ బియ్యంట్రా నీ అబ్బా అంటే వాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళైంది ఇంకో దానికి లైన్ వేస్తున్నాడు ఇలాంటివన్నీ తప్పురా అంటే ఇదంతా మన కామన్ అదేగా వీడితోటి దానికి విడాకలు ఇస్తాడట దీనికి లైన్ వేస్తాడట ఇలాంటి వాళ్ళని షూట్ అబ్బా షూట్ చేయాలంటే గన్ను కావాలి ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర గన్ లేదు కదండి తర్వాత చూసుకోవచ్చు పులిహార అంటిస్తామా పాల కోవా అంటిస్తామా దోషణం అంటే నీ అబ్బా అర్థమైన వాళ్ళందరికి అప్పులు ఇచ్చి సుమో రేంజ్ నుంచి సైకిల్ రేంజ్ వచ్చేసాం టూ డేస్ పోతే ఇది కూడా ఉండదన్న ఫోన్ అన్న ఆ మాట్లాడతా హలో నీ అబ్బా రాంబాబు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇప్పిస్తావు రా అవునా అసిరాం కూడా గుళ్ళో ఉన్నాడట గట్లనా నువ్వు పరిగెత్తుకొచ్చా నన్ను ఎక్కువ 
నువ్వే <laughs> 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 కనపట్టలేదు రా ఈరోజు నేను మీతో మంచి విప్పి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను మాట్లాడండి మిమ్మల్ని రాంబాబు అని పిలవలేను మరి ఏమని పిలుస్తారు రామ్సన్ పిలవచ్చా మీలో ఈ ఫ్రాంక్ మెసేజ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అది నా అదృష్టం అవును మీకు బాక్సింగ్ వచ్చా వచ్చాయంటి నేషనల్ ఛాంపియన్ వా అయితే మీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో కూడా టచ్ ఉండాలి బ్లాక్ బెల్ట్ వా ఐఎమ్ సో లక్కీ ఐ టు సో లక్కీ ఈ రోజంతా నేను మీతో ఉండాలన్నారు ఏంటి రీజన్ నేను ఒక చోటికి చీఫ్ గెస్ట్ గా వెళ్తున్నాను యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి నేను గెస్ట్ నాకు మీరు గెస్ట్ ఓకే ఏంటి <laughs> ఇదేంట్రా ఆంధ్ర మైక్ టైసన్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడేంట్రా ఊరుగా బావా వాడి పంచికి మామ బాడీ బిర్యానీ అయిపోయింది పాప మరి అదే ఎవడకి వాడే మైక్ టైసన్ అనుకుంటే ఇలాగే బిర్యానీలు చేస్తారు అందుకే మేడం మ్యాటర్ ముగ్గురు కలిసి డిసైడ్ చేయటం బెటర్ హలో లవ్ లో కలిసి డిసైడ్ చేయటాలుండవమ్మా ఆ మేడం నన్ను తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటుంది మేడం కోసం ఎన్ని తన్నులు తిన్నానో చూశారు కదా సింపతిలో నుంచే లవ్ పుడుతుంది ఏంటి పుట్టేది ఆవిడెప్పుడు నన్ను అదోలా చూస్తుంది ఆ లుక్స్ కు అర్థం లవ్వేనమ్మా అంతే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇమాజినేషన్ లో డ్రీమ్ సాంగేస్ కు సావండి నేను మంచి ముహూర్తం చూసి మేడం మెళ్ళ తాళి కట్టేస్తాను ఆ విషయం రేపే తెలిసేద్దాం మరి నాకెలా తెలుస్తుంది వచ్చి చెప్తాను 
ஒரே நிதின் இப்படி இந்த சீன் அவசரம் வந்துட்டாவா நார்மே யாதவா லவ் சாங் தி நைகன் டெல்ஸ் நான் ஸ்ரீகண்ணியை சூஸ் நால் ரோஜ் நைந்தி நான் பிச்சக்கு போத நடக்க வந்து நான் ஆப்கன் நான் தரக கட்டு நிதின் 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 ஈ சாரேனா நான் கேவன சான்ஸ் உண்ட டோன்ட் வரி ஏனு ஸ்ரீகணி பிராணி விக்க மனுஷனி நான் கோச மிரித்ர இந்த ரிஸ்க் தீஸ் குட்டனாரோ அன்ட்டே நான் தரவாத மீரே தெலுசு தெலுசா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கலிப்பிச்சாலும் <laughs> 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 ஏ <laughs> 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 கிங்ஸ் <laughs> 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 மரி முகர்லோ எவர்னிங்கிங்க <laughs> 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 
సుందరి అసలు నీ మనసులో ఎవరున్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇండియాలో పుట్టిన నేరానికి ఒకటినే కదా పెళ్లి చేసుకోవాలి కరెక్టే ఆ ఒక్కరు ఎవరినైతే తెలుసుకోలేకపోతున్నాను ఒక్కరిని ఒకే చూస్తే మిగిలిన ఇద్దరు హాట్ అవుతారు నేను ఐడియా చెప్పనా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో వాళ్ళలో వాళ్ళని డిసైడ్ చేసుకోమని అదే నిజమే తిన్నారుగా మీ ముగ్గురులో నన్ను ఎవరు చేసుకుంటారో మీరే తెలుసుకోండి నాకు మాత్రం మీలో ఎవరైనా ఓకే మేటర్ తెలిసింది కదా మేడం గారు చెప్పినట్టు పది నిమిషాలు ఆలోచించుకురండి ఎవరో తెలిస్తే మేము కూడా ఆనందిస్తాం అవును నాకు కూడా లైన్ క్లియర్ కావాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి పదండి అలా పంక్షన్ డిసైడ్ చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారా రండి సుదీర్ఘ మంత్రాలు చేయండి తన్నుకోండి కొట్టుకోండి చచ్చిపోండి కానీ ఫైనల్ గా ఉడ్డేషన్ కి రండి ఆల్ ద బెస్ట్ తీసి ఒకరినొకళ్ళు పొడుచు చచ్చిపోయారా వాళ్ళిద్దరూ బలవంత పెడితే అసలు ఏం జరిగింది ఏముంది మేడం ఆస్తిని రెండు భాగాలు చేసాం మేడం అని ఒక భాగం చేసాం మేడం అని చేసుకున్న వాడికి మేడమే మిగులుతుంది ఆ మిగతా ఇద్దరికి ఆస్తిలో రెండు భాగాలు చెందుతాయి అయితే నాకు ఎలాగో ఏజ్ బారైంది మేడం చేసుకుని ఏం చేసుకుంటాను అందుకే ఆస్తి తీసుకుంటాను ఐఎమ్ టూ యాంగ్ అనుభవించే వయసు ఉంది ఆస్తి కావాలి అందుకే రేస్ నుంచి విత్డ్రా అయ్యాను నీకేమన్నా పిచ్చ పాలేవని ఆవు లాంటి మేడం అని చేసుకుని నువ్వేం చేసుకుంటావు ఆస్తి వాళ్ళ సొంతం అవుతుంది కదా పిచ్చివాడ మేడం అని పెళ్లి చేసుకుంటే మేడం నా పెళ్ళం అవుతా ఆస్తి ఎవరికన్నా చెందాలంటే మేడం సంతకం కావాలి మేడం సంతకం పెట్టదు దేనికి సుందరికి మీరే ముగ్గుటట్టు కింద అప్పుడే నీకెలా తెలిసింది ఏం బ్రదర్ ఎంసెట్ పేపర్ లో లీక్ అవుతున్నాయి ఇదెంత సేపు ఒక్కసారి ఆ ఫోన్ నీ మొహానికి ఎదురుగా పెట్టుకో ఏం బ్రదర్ పెట్టుకో చెప్తాను మొహం మీద పడిందా వెంటనే వెళ్ళి కడుక్కో ఓకే బ్రదర్ ఏం చేస్తాం నీకతనిష్ట అతనంత ఆశతోనూ ఆవేశంతోనూ అడుగుతున్నాడు డిసప్పాయింట్ చేయలేని చేసుకుంటాను మేడం ఈ సెట్అప్ లోని శైలజ పెళ్లి కూడా చేస్తే ఓ పని పూర్తి అవుతుంది కదా నిజమే పెళ్లి కొడుకు కూడా రెడీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అయ్యో 
మరి నీ పెళ్ళక్క మొగుడు సచిన దొరకాలి కదా అందులో ఏముందక్క వీళ్ళు తెల్ల ఒకళ్ళని చేసుకో చా పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా నాకు ఈ కుర్రాడే నచ్చాడు ఆయన కన్నా మీ ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువేమో తప్పే ఉంది సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నా వాళ్ళ ఆవిడ ఆరేళ్లు పెద్దది అవునవును చేసేద్దాం అయ్యో పాపం మరి ఇతను ఒక్కడే మిగిలిపోతాడుగా అమ్మగారు ఏం రత్తాలు మీరు ఒప్పుకుంటే ఆయన నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను సూపర్ జాడి మేడం పెళ్లి చేసుకుంటే జాతకాలు మారుతాయి అనుకున్నాను కానీ పెళ్లాలు మారుతారనుకోలేదు అయితే ఓకే కానీ ఒరే గుండు రెడీయా ఏంటి ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది కరెంటు పోయిందేమో బావా చుట్టుపక్కల అంతా కరెంటు ఉంది అవును నిజమే ఇంట్లోనే పోయిందేంటి ఏమో చూద్దాం పదండి కరెంట్ వచ్చేసింది ఏంటిది ఈ హత్య ఎవరు చేశారు 
నేనే చేశాను మీరా అవును ఇద్దరు మార్పుని నమ్మి ఉద్యోగం ఇచ్చినందుకు నా ఆస్తి మీదే కన్నేసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూశాడు ఈ నేచర్ బతకూడదని నేనే చంపేశాను ఏ నేను చేసింది తప్ప లేదు మేడం మీరు చేసింది తప్ప కాదు మరి ఈ విషయం పోలీసులకు తెలిస్తే నేను ఏ శిక్షకైనా రెడీ ఈ హత్య నేనే చేశాను లేదు మేమిద్దరం కలిసి చేసా ముగ్గురం కలిసి చేసా వద్దు నా ప్రేమ కోసం మీ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దు మీరుండగా మా జీవితాలు నాశనం ఎందుకు అవుతాయి మేడం రై పదండి చెప్తాను పదండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్ మీద సంతకం పెట్టండి ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెడతాం ఇదిగో కళ్ళు మూసుకుని పెడతాం ఏంటండి ఇది అసలు పోలీస్ స్టేషన్ అది ఏ ఫైర్ స్టేషన్ లో కనపడుతుందా దీనికంటే రైల్వే స్టేషన్ బెటర్ ఏంటి బాబు దసరా పండు కత్తారు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు కష్టపడి జైల్లో ఉందామని వచ్చిన వాళ్ళు ఈ స్టేషన్ చూసి ఎవడైనా ఫీల్ అవరా ఎక్స్ట్రా వద్దు సెల్ లోకి వెళ్ళి కూర్చోండి ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడతారంటే రెస్పెక్ట్ లేకుండా మాట్లాడతారంటే హోమ్ మినిస్టర్ నెంబర్ ఎంత ఇంటి నెంబరా కాదు ఫోన్ నెంబర్ ల్యాండ్ నెంబరా సెల్ నెంబరా ఏ నెంబర్ అయినా పర్వాలేదు మామా తొందరపడద్దు ఈ టైమ్ లో నిద్ర లేపితే మనం స్టేషన్ లో ఉన్నామని తెలిస్తే బాధపడతాం అవును కరెక్ట్ ఆపేవు కాబట్టి బతికిపోయాడు ఎవరు హోమ్ మినిస్టర్ ఈ సెటైర్ లొద్దు ఖైదీలన్నా కాస్త రెస్పెక్ట్ ఇట నేర్చుకోండి ఏ నారం చేసి వచ్చారేంటి బాబా మేము ఒక వ్యక్తిని దారుణంగా మర్డర్ చేసాం అయ్ బాబా ప్రస్తానికి వాడు చచ్చిపోయాడు ఆ మర్డర్ చేస్తే చా ఒక బతుతాడా అయితే మీకు ఏ యావజ్జవ శిక్ష మరణ శిక్ష తప్పదన్నమాట నువ్వు అన్న డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ వా సెక్షన్ డిసైడ్ చేయడానికి మేమేదో రొటీన్ లైఫ్ బ్రేక్ చేయడానికి జాలీగా వచ్చాం సీరియస్ గా కోర్టుకు వెళ్తాం సిల్లీగా కేసు కొట్టేస్తారు హ్యాపీగా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళి సిల్లీగా కేసు కొట్టి సింటికి పంపించడానికి మీకు ఎవరైనా పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా బాబు ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రతి మగ ఖైదీ వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అలాగే మా ముగ్గురు వెనకాల ఒక పవర్ఫుల్ లేడీ మమ్మల్ని శిక్షల నుంచి తప్పించడానికి వేలు సారీ లక్షలు ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంది ఈ బిల్డప్ లన్నీ ఎందుకని ముందు లోపలికి వెళ్ళండి ఇప్పుడే కదా వచ్చింది అప్పుడే లోపలికి వెళ్ళాలా అరే రాగానే ఒక స్నాక్స్ అనో కూల్ డ్రింక్ అనో టీ అనో కాఫీ అనో ఏదో అరేంజ్ చేయాలి కదా చికెన్ బిర్యానీ వద్దా అది ఓన్లీ నైట్ ఎస్ అసలు రేపటి నుంచి మాకు ఏమేమి కావాలో వరుసగా లిస్ట్ ఇస్తాం పర్ఫెక్ట్ గా అరేంజ్ చేసుకో బిల్లు మాత్రం మా మేడం గారికి పంపించండి అదే టూ నాట్ టూ ముందే లోపల దోశ ఆడ దోశ ఏదంటే మమ్మల్ని మాకు తెలియదంటే వెళ్తాం ఇది మర్యాద ఒరే మావా చందు మనం జైలుకు వచ్చి వారం రోజులైంది ఇంతవరకు మేడం రాలేదు జామీన్ ఇవ్వలేదు ఆఫీస్ లో బిజీగా ఉన్నావు ఎంత బిజీ అయితే మాత్రం మనల్ని మర్చిపోతుందా మరే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను అల్లుడు మరీ ఎక్కువ ఆలోచించక మావా మేమన్నా పర్మనెంట్ ఖైదీలు అనుకున్నారా సత్తు తిన్నా సాంబార్ పెట్టారు చట పెట్టింది తినండ్రా చందు ఇప్పుడు మనం ఎన్నం తినాలంటావా మేడం వచ్చేదాక తప్పదుగా మావా ఎంత ఆకలైతే మాత్రం సింహం గట్టి తింటుందా సింహం తిందో మనం తినాలి నా వల్ల కాదు బాబు తినక తప్పటం లేదు మేడం వస్తుందని నాకు తెలుసు వస్తారా కానీ ఎందుకు ఆలస్యమైందో పాపం ఏం పని ఉందో ఏమో పాపం నమస్కారం ఎస్ఐ గారు నమస్తే కూర్చోండి ఫోన్ చేస్తే నేనే వచ్చేవాడిని కదా నేను వెడ్డింగ్ కార్డు నేను వచ్చేవాడమే ధర్మం అది మా పెళ్లి కార్డు తీసుకురావడానికి లేట్ అయింది బహుశా ప్రింటింగ్ వల్ల లేట్ అయింది థ్యాంక్ యూ పెళ్లికి తప్పకుండా వస్తారు కదా తప్పకుండా పెళ్లి కొడుకు ఎవరు మేడం రాజాజీ అని పెద్ద మిలియన్ అయింది న్యూయార్క్ లో జీఈ ప్లాస్టిక్స్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు నేను బయలుదేరతానండి ఏంటి మేడం వెంటనే వచ్చి బెయిల్ ఇప్పిస్తారనుకుంటే కనీసం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు బెయిలా అడ్డమైన క్రిమినల్స్ కి బెయిల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం నాకేంటి ఏంటి మేడం సడన్ గా ప్లేట్ మార్చారు ప్లేట్ మార్చడానికి మీలాగా నేనేమి చీటని కాదు ఇది చాలా మోసం మేడం షట ఎవరిది మోసం మీ ముగ్గురికి పెళ్లిళ్ళు కాలేదు మాట్లాడరే మాకు శారీరకంగా పెళ్ళైందేనే గాని మానసికంగా పెళ్లి కానట్టే మేడం నోర్ తెరిస్తే షూట్ చేస్తాను చేసిన తప్పని తెలుసుకోవడం ఇంకా సమర్థించుకుంటున్నారా మేం చేసిన తప్పే మేడం కానీ మీకోసం మర్డర్ కేసులు ఇరుక్కుని జైల్లో ఉన్నామని మర్చిపోతున్నారా అందుకు మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా ఎస్ఐ గారు మేడం ఈ హత్యకి నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు మేడం ఉందని ఎవరైనా అంటే కోర్టులో పరువు నష్టం దావా వేసి పదేళ్లు జైలు శిక్ష వేయించు విన్నారుగా 
ఇదంతా మీకోసం మీ ప్రేమ కోసమే చేశాం మేడం ప్రేమ పెళ్ళాం చేత ఉద్యోగం చేస్తూ కష్టపడకుండా తిని కూర్చునే అసమర్థుడివి ప్రేమ విలువ నీకు తెలుసా నువ్వు ఇంటికి తెచ్చే సంపాదన కన్నా నువ్వు చూపించే అభిమానం కోసం ఎదురు చూసే భార్యనే వంచన చేశావు ప్రేమలో ఉన్న పవిత్రత నీకు తెలుసా ఈసారికి క్షమించేసేయండి మేడం ఏదో పాపం జీవిత అనుభవం లేని వాళ్ళు షట్ అప్ దేంట్లో అనుభవం డబ్బు నాడవాళ్ళని మోసం చేసి ట్రాప్ చేయడంలోనా కట్టుకున్న భార్యని కొట్టి హింసించడంలోనా కన్న కొడుకు చేత నాన్న అని పిలిపించుకోలేని వాడివి నువ్వు అనుభవం గురించి మాట్లాడుతున్నావా ఏదో ఈ ఒక్కసారి క్షమించి విడిపించండి మేడం మిమ్మల్ని క్షమిస్తే మొత్తం స్త్రీ జాతికే ద్రోహం చేసినట్టు మీ చావు మీరు చావండి మేడం మేడం ఏం మనుషులయ్యా మీరు చరిత్రలో కన్న తల్లిని కట్టుకున్న భార్యని మోసం చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ బాగుపడలేదు తల్లి జన్మనిస్తే భార్య మన జీవితాంతం నడిచి మన జీవితానికి ఓ సార్థకత తెస్తుంది భార్య విలువేమిటో బ్రతికుండగా తెలియదయ్యా లోకంలో భార్యలందరూ కూడా సుమంగళిగానే పోవాలనుకుంటారు కానీ నా భార్య మాత్రం నేను పోయాకే పోవాలనుకుంది ఇదేం కోరిక పిచ్చిదానా అన్న అవునండి నేను పోతే నీ కష్ట సుఖాలు ఎవరు చూస్తారు నీకు సేవలు ఎవరు చేస్తారు సమయానికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చే దిక్కైనా ఉంటుందో లేదో అని ఆమె విలవిల్లాడిపోయింది ఇప్పుడు ఆమె పోయాక నాకు అర్థమైంది ఆమె విలువేంటి ఆకలేసి అన్నం తినాలనుకుని వెళ్తే ఆమె గుర్తొస్తే మానేసేవాడు కోట్లు పెట్టి కోహ్నూరు వజ్రాన్నైనా కొనగలం కానీ ఎన్ని కోట్లు పెట్టైనా కొనలేంది భార్య అలాంటి భార్యని కాసుల కోసం కారుల కోసం హింసిస్తారు మీరేం మనుషులయ్యా తప్పు చేశాం బాబా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఒక ఫోన్ చేసుకోవచ్చా వచ్చి చేసుకో నేను శ్రీరామ్నండి ఒక్కసారి మా ఆవిడ పిలుస్తారా ఇంకెక్కడ మీ ఆవిడయ్యా మీ ముగ్గురి పెళ్ళాలు ఇళ్లకు తాళాలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఏమైంది ఇళ్లకు తాళాలేసి మా ఆవిడ వాళ్ళు ఇటో వెళ్ళిపోయారంటండి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఊరేళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే రేపు హుస్సేన్ సాగర్ లో తేలుతారు ఇలాంటి కేసులు నేను చూడలేదయ్యా నమస్తే సార్ నమస్తే బెయిల్ పేపర్స్ నమస్తే సార్ బాబా మన పెళ్ళాలు స్టేషన్ వచ్చారు బాబా అంటే మమ్మల్ని వదిలేస్తారా అవును ఇక నుంచి మీ జీవితాలు మీది మా జీవితాలు మాది ఈ మాత్రం దానికి మీరు మమ్మల్ని బయటకు తీసుకురావటం ఎందుకు మిమ్మల్ని తలుచుకుంటూ లోపల చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం కదా చచ్చిన బాగున్నావు పీడ పోయేది అలా అనకండి మేము మారామని చెప్పడానికి మీకేం చెప్పి ఒప్పించాలో చెప్పండి అలానే బతిలాడుకుంటాం ఎంతైనా మేము మీకు తాళి కట్టిన భర్తలం కదా ఓహో పరాయి ఆడదాని కోసం తాళి పట్టు తాకట్టు పెట్టినప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా మీకు బంధం బంధాలు అనుబంధాల కన్నా మీరు ఆస్తులు అంతస్తులు ముఖ్యం అనుకుని ఆ రోజు మేమెవరో తెలియనట్టు నటించి మా ఆత్మ గౌరవాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచినప్పుడు గుర్తు రాలేదా మీకు బంధం ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే అగ్ని తక్షకం మీరు వేసిన మూడు ముళ్ళు గుండెల్లో ముళ్ళే గుచ్చుకుంటున్నాయి వెళ్దా సావిత్రి 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 నా మాట విని సావిత్రి మన కోసం కాకపోయినా మన బాబు కోసం అయినా మీకు పడుకున్న సంగతి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా పిల్లల్ని కంటే సరిపోదు కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకోవాలి తెలుసా ఒరే బాబు ఈ దరిద్రుని క్షమించమని మీ అమ్మకి నువ్వైనా చెప్పరా నేను పూర్తిగా మారిపోయాను రా చెప్పరా మీ అమ్మని క్షమించమని చెప్పరా అమ్మా మనం కాదంటే నాన్న నిజంగానే దరిద్రడైపోతాడమ్మా అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా నాన్ని ఒక్కసారికి క్షమించమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా సరే తగలడమ్మా అరే మీరు కూడా వెళ్ళి అడగండి రా ప్లీజ్ 
పెద్దలే మా అసలు దీనికి అంతటికీ కారణం నేను ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇంటికి రాను వద్దులే మా ఇంకా ఆలోచిస్తారేంటమ్మా మురికిలో ఆడి ఇంటికి వచ్చిన పిల్లల్ని తల్లి శుభ్రం చేస్తుంది అలాగే మురికి పెట్టిన మీ మొగుళ్ళ మనసులను కూడా శుభ్రం చేసే బాధ్యత మీదేనమ్మా సరే ఇంకా ఎందుకు జిడ్డు మొహాలేసుకుని వెళ్ళి కడుకు రండి రేపు శ్రీరామనవమి మాట్లాడమంటారా అక్కర్లేదు లై ఓకే హాయ్ అక్క ఎలా ఉన్నారు హలో సుందరమ్మా ఏదో మీ దయ వల్ల మా భర్తల మారేరమ్మా అయ్యయ్యో ఇందులో నాదే ఉంది ఇంతకీ మీ శ్రీరామచంద్రులు ఏం చేస్తున్నారేంటి వాళ్ళు రథం ముగ్గుకు చుక్కలేని పెట్టాలి నానా చిన్న రథమా పెద్ద రథమా అంత ఎక్స్ట్రా అవసరమా రథం ముగ్గుకి చొక్కలేన్ని యాక్చువల్ గా మా ఈస్ట్ వేస్ట్ లో వచ్చేసరికి అడ్డంగానేమో ఒక నలభై ఆరు ఉంటది నిలువు మిమ్మల్ని ముగ్గులు ఏమనేమి అడగలేదు భార్య భర్తలుగా మీ పండ్లు మేము చేయాలి మా పండ్లు మీరు చేయాలి ఇప్పుడు మేము చెప్పేది చెయ్యండి